아, 미국 유학생이 보내왔다고? 네. 이건 이제 답하기는 다 틀렸네. <웃음> 뭐 계산한 질문을 했을 텐데. 네. 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 우주는 나중에 멸망할 때 어떤 식으로 멸망하나요? <웃음> 내 말이 맞죠? 네. 내 말이 맞죠? 네. 미국 유학생이 보냈는데 우주는 멸망할 때 어떻게 멸망하나요? 이렇게 묻네. <웃음> 아. 자 지금 저 학생이 미국의 유학 간 학생이라고 그러죠 네. 예, 우주에는 뭐가 존재하냐면은 차원이 존재해요 차원 차원이라는 게 뭐냐면은 지금 여러분 저 하늘이 저렇게 보이죠 저 하늘이 끝은 없는데 차원은 있어요 차원은 무슨 말이냐면은 여덟 단계 돼 있죠 네. 어? 제일 앞에가 뭐예요 제일 밑에 제일 밑에가 대륙권 있죠 오존층 있죠 성층권 있죠 자기층 있죠 전리층 중간층 열층 대기층 이래서 여덟 개가 있죠 이 여덟 개의 여덟 개 껍데기로 돼 있죠 그게 차원이 다 달라요 근데 요 여덟 개를 벗어나서 있는 그 우주 그 우주를 다크스페이스라고 그래 이 여덟 개 있는 이것을 블루스카이라고 그래 그럼 이 블루스카이와 다크스페이스 그 위에 화이트 헤븐이 있어요 알겠죠 그 화이트 헤븐에 백궁이 있어 알겠죠 그러면 이 우주는 이 빌딩 계단처럼 돼 있죠 알겠죠 차원 간 이동을 하면은 다른 차원이 나와 다른 차원이 그래서 지금 이 우주가 여러분 눈에 이렇게 보이죠 이걸 백궁에 가서 다른 우주를 바라봐 버리면 이런 하늘이 아니에요 새하늘과 새 땅은 다르다 그러죠 하늘 자체가 이렇지 않아요 알겠죠 그러니까 이렇게 이 노트를 이렇게 접혀 있는 걸 여러분 이쪽을 우주라고 생각하고 있는데 이렇게 한장 접혀 버리면 딴 데가 나오고 그래요 그러니까 이 우리 눈앞에 다른 차원의 우주가 눈앞에 있어요 그러니까 여러분은 그걸 못 보는 거야 내말 이해가죠? 근데 여러분이 염소의 눈으로 이걸 바라봐 버리면 다른 세계야 매미의 눈으로 이걸 보면 다른 세계예요 무슨 말인지 알겠죠? 이렇게 차원이 똑같은 공간에 차원이 수백 개가 존재해요 그래 여기에서 백궁으로 내가 갈때 여러분은 여기 백궁 가는 고속도로가 안 보이죠? 무슨 지 알겠죠? 근데 내가 차원을 달려서 딱 쳐다보면 우주 고속도로가 있어요 그게 블랙홀이야 그럼 그 블랙홀로 들어가면 0.1초에 백궁까지 빨려 들어가요 그럼 여러분이 죽고 나면 은 죽었을 때 가는 통로야 그게 영혼들이 빨려 들어가요 뭐가 잡아 당기는 것처럼 빨려 들어가 들어가면 은 도착하는 데가 석고되지 않은 데거든 이 고속도로가 가지각색으로 가요 그러니까 참 신기하고 아름다운 곳이에요 우주는 근데 여러분들은 가시광선만 보니까 그런 고속도로를 못 보는 거야 여기에는 블랙홀도 있고 화이트홀도 있어요 블랙홀도 있고 화이트홀도 있는데 화이트홀은 나오는 데고 블랙홀은 들어가는 데야 그러니까 우주가 소멸될 때는 공간이 찌그러들어 공간이 찌그러들면서 우주가 블랙홀로 말려 들어가 버려요 네, 이해가죠? 그러니까 말려 들어가면서 그쪽에 가서 공장에 도착하면 은 새로 재생하는 곳이 화이트홀이야 재생해가지고 화이트홀로 돌려보내 이런 것이 전부 에너지로 움직이니까 너무 우주는 여러분들이 생각하는 차원보다 아주 정밀하게 돼 있어 그래서 아까 그 사람 말을 잘못해 우주가 개멸한다 이런 거 없어요 알겠죠? 사람도 죽으면 없어지지 않듯이 우주도 없어지는 게 없어 그러니까 여러분이 물을 안 봐가지고 쏟았다 없어진 걸까? 괴멸한 걸까? 아니에요 그 물은 수정기가 돼서 언젠가 다시 그 많은 양이 이동할 뿐이지 다른 차원으로 간 거야 여기 있던 바가지 이 컵에 물이 내가 이 물을 부어버리면 다른 차원으로 가버려요 그럼 이 물들은 언젠가 다시 요 양이 축소될까? 아니에요 
그대로 있습니다. 예. 그래서 우주는 괴멸되는 법은 없어요. 알겠죠? 그 다음에 저 별들마다 수명이 있어요. 그 수명이 다 되면은 저 별들이 에너지가 없어지면은 수명이 오래 가면은 우리 세포가 죽는 것처럼 저것은 분해가 돼서 스스로 폭발이 돼서 분자, 분자로 분해 돼버려요. 분자를 보내면 블랙홀로 빨려 들어가 버려요. 알겠죠? 그러니까 이 지구 대기권 안에서는 빨려 들어가질 않아. 별이. 근데 이 대기권을 벗어난 데 가면은 그 블랙홀들의 별들을 삼키는 블랙홀이 있고 화이트홀이 있습니다. 그래서 우주과학자들이 하는 말은 100% 가짜야. 이 우주학자들은 하늘에 우주를 만든 자를 못 만나 봤으니까. 그거 뭐저저저 저, 저 다리 아픈 사람 하나 있었잖아 그 이름 뭐예요 그 어? 내가 스티븐 호킹을 몰라서 물어보겠어요 그 사람 얼굴을 보면 정상적으로 생겼나 안 생겼나 그러니까 정상적인 사고는 정상적인 얼굴에서 나와요 괴상하게 생긴 사람은 괴상한 언어를 가짜를 만들어 내는 거야 호킹 박사가 만든 이론은 100% 가짜야 100% 가짜 알겠죠 그러니까 스티브 호킹 박사가 서운하게 생각하겠지만 그 사람은 몸을 못 움직이니까 앉아가지고 그 계통에 많은 생각을 했는데 자기 나름대로 이론을 정립했는데 그게 가짜 이론이야 어. 알겠습니까 그 이론 여러분한테 이야기하면 조상이 시끄러워요 어. 이야기할 것도 없고 우주가 팽창한다는 거예요 여러분 잘 봐. 이 무한 공간이 팽창합니까? 이 무한 공간이 뭐 축소되어 있으면 그쪽에 뭐가 있겠어요? 팽창하고 자시고 할게 없어. 끝이 없는 공간, 무한 공간이 펼쳐져 있는데, 거기서 뭐가 팽창을 합니까? 그래, 안 그래요? 어? 가스가 폭발할 때는 공기 중에 가스가 팽창하지. 우주는 팽창하는 물체가 아닙니다. 단 우주가, 우주 자체가 파동은 있어가지고 착각을 해보면 팽창하는 것 같아 보여 팽창하는 게 아닙니다 그 사람은 우주 에너지를 잘못 본 거예요 그래서 우주는 끝없이 광활한데 뭐 팽창하고 자시고 할게 있나요 그러니까 그 사람은 우주가 팽창돼 가지고 지금도 우주가 늘어나고 있다 지금 이러고 있어요 에? 절대 그렇지 않습니다 우주는 때에 따라서 폭발하고 그 폭발한 에너지는 없어지지 않아요 계속 우주 공간을 가. 그러니까 마치 처음 보는 사람은 그게 팽창하는 걸로 착각할 수가 있어. 맞아, 맞아요. 네. 여러분, 호수에다 돌멩이를 하나 딱 던지면 그 물거품이 계속 가죠? 네. 근데 그게 팽창입니까? 아니요. 팽창이에요? 아니요. 그렇게 보이는 거야. 팽창처럼 원을 그으면서 점점점 나가는데 그것은 현상에 불과해요. 알겠죠? 네. 호수 물이 늘어납니까? 줄어듭니까? 안 늘어들고 안 줄어들어요. 그 안에서 파동을 볼 뿐이야. 그거를 어떻게 팽창이라고 하냐고. 그 사람이 용어를 참, 용어를 잘못 써. 아시겠죠? 그러니까 논할 가치가 있다 없다? 그냥 내 말만 들으면 된다? 오케이.